Ich spawn einfach nochmal ein paar mehr Ellies. Auf jeden Fall holen sich jetzt die ein oder anderen Ellies wieder Kekse ab. Und jedenfalls macht er jetzt Geräusche an den Stellen, wo kein Licht vorhanden ist. Ihr seht, er ist komplett verrostet und er kann sich nicht mehr bewegen. Wir werden uns heute mal alle Minecraft-Mobs anschauen, die man beim Minecraft-Live-Event voten konnte. Eins von diesen Mobs hat es ja geschafft, in das Minecraft 1.19 Update reinzukommen. Schreibt doch gerne mal euer Lieblings-Minecraft-Mob in die Kommentare. Glare, Copper Golem oder Ellie. Bei 2000 Likes werde ich auch dieses Add-on in die Beschreibung packen, denn das Ganze wurde von einem Minecraft-Spieler programmiert. Es kann sein, dass einige Funktionen noch fehlen oder anders sind oder gar nicht enthalten sind. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Glare, denn der Glare hat es ja nicht geschafft in die Minecraft-Version 1.19. Für die Leute, die den Glare nicht kennen, er scheut sich quasi ein bisschen vor dem Dunklen. Ne? Also wir sehen, der sieht aus wie ein Busch. Es ist also quasi ein Busch-Mob, könnte man schon sagen. Und was ziemlich cool ist, ist, wenn wir uns diesen Glare schnappen und wir gehen mit dem Glare in die Mine rein, dann seht ihr schon, der fliegt jetzt hier so ein bisschen herum. Sobald er dunkle Stellen in der Mine entdeckt, macht er ja, komische Geräusche. Das Doofe ist jetzt, ich kann den nicht zähmen. Normalerweise war das, glaube ich, geplant, dass man das machen kann. Genau, und jedenfalls macht er jetzt Geräusche an den Stellen, wo kein Licht vorhanden ist. Ich spawn jetzt einfach nochmal einen zweiten. Genau, jetzt haben wir es gehört. So, jetzt hören wir hier wieder, dass er so komische Geräusche gemacht hat. Hier haben wir immer noch kein Licht. Und jetzt, hier ist wieder kein Licht. Also er weist uns quasi darauf hin, wo kein Licht ist. Hier ist wieder zu wenig Licht. Oh, hier wieder zu wenig Licht. Hier wieder zu wenig Licht. So, wenn ich jetzt hier alles ausleuchte, wird er auch ganz andere Sounds machen. Genau, wir hören es auf jeden Fall. Die normalen Sounds kommen, sobald genug Licht hier ist. Also nicht so spektakulär, meiner Meinung nach, der Glare. Aber auf jeden Fall auch sehr cool. Hat es, wie gesagt, leider nicht geschafft in die Minecraft-Version 1.19. Kommen wir zum nächsten Mob. Und zwar wäre das der Copper Golem. Auch ein richtig, richtig cooler Mob. Hat er es ins Update geschafft? Das sage ich euch gleich. Jedenfalls, wie wir den Copper Golem machen in der inoffiziellen Variante, ist... Wir schnappen uns einmal hier ein Crafting Table. Und zwar benötigen wir einmal Copper Ingots und wir brauchen einmal eine Lightning Rod. Craften wir uns nämlich hier diesen Copper Golem Head. Und wenn wir diesen Copper Golem Head gemacht haben, können wir uns aus den Copper Ingots einen Block of Copper machen. Wenn wir jetzt diesen Copper Golem Head auf dem po Block of Copper packen, dann entsteht hier dieser süße kleine Copper Golem. Und der Copper Golem ist meiner Meinung nach auch schon sehr, sehr interessant, denn er liebt es, Knöpfe zu drücken. Und ja, er liebt es wirklich, Leute. Und zwar zeige ich euch das Ganze mal. Ich habe jetzt hier einmal einen Stein und ich schnappe mir jetzt einfach mal einen Button. So, und wir packen jetzt am besten mal da drauf eine Redstone Lamp. Und wenn ich jetzt hier diese Lampe drauf packe und den Knopf davor packe, seht ihr schon, BÄM! Der drückt einfach mal diesen Knopf und die Redstone-Lampe wird aktiviert. Super, super cool. Was auch noch wichtig zu erwähnen ist, der Copper Golem rostet nach einiger Zeit. Das heißt, er verliert seine Kupferfarbe, er rostet, er sieht nicht mehr so modern aus und ursprünglich war auch geplant, dass man ihn wieder schöner machen kann, indem man ihn mit Honig einspielt und ihr seht schon, ihr seht ja schon ein bisschen verrostet aus. Ich habe hier diesen Vorgang beschleunigt, normalerweise sagt man so 21 Minuten braucht es, bis er dann komplett bewegungsunfähig ist, weil wenn er komplett verrostet ist, kann er sich nicht mehr bewegen. Er sieht schon richtig krass verrostet aus. Kann er sich noch bewegen? Okay, er kann sich immer noch bewegen, aber er wird halt immer, immer langsamer. Das ist noch nicht die Endstufe, denn wir sehen noch ein bisschen hier von diesem Kupfer. Aber gleich hat er tatsächlich seine Endstufe erreicht. Oh, tatsächlich kann er den Knopf nicht mehr drücken in der verrosteten Variante. Und jetzt hat er seine Endstufe erreicht. Ihr seht, er ist komplett verrostet und er kann sich nicht mehr bewegen, egal was ich mache. Trotzdem finde ich es sehr cool, der Kupfergolem. Leider hat er es ja auch nicht geschafft ins Minecraft 1.19 Update. Kommen wir deshalb jetzt zum Mob, welches auch im Update auf jeden Fall reinkommen wird und zwar der Ellie. Und wir sehen, der sieht schon super, super cool aus. Er kann fliegen, er sieht süß aus und er hat auch nur eine sehr, sehr coole Funktion. Wie man an den Ellie kommt, aktuell zumindest, ist... Wir müssen zuallererst eine Woodland Mansion finden und dann müssen wir uns diese Wax 
hier schnappen. Wenn wir diese Wags hier gefunden haben, dann brauchen wir erstmal eine Glasflasche. Denn mit Hilfe von dieser Glasflasche können wir die Wags einsammeln. Also es ist gar nicht mal so einfach, muss man wirklich sagen. Und ich glaube, hier ist einer gerade herausgeflogen. Ah, genau, da. Das sind sogar zwei. Perfekt. Ähm, und zwar, ihr seht, wenn ich da jetzt nämlich rechtsklick drauf mache mit der Flasche, dann habe ich hier Ellie im Glas, könnte man sagen. <lacht> Hört sich irgendwie sehr komisch an. Also theoretisch könnte man denken, man kann Ellie trinken. Ist natürlich nicht der Fall. Trotzdem finde ich das eine sehr, sehr coole Idee. Und ja, wenn ich jetzt einmal hier irgendwo rechtsklick hinmache, seht ihr schon, spawn ich hier diesen wunderschönen Ellie. Und was dieser Ellie kann, ist folgendes. Der Ellie hat nämlich die Funktion, uns Items zu bringen. Also das ist wirklich sehr, sehr cool gemacht. Dafür müssen wir uns einmal einen Notenblock schnappen. Und, und zwar machen wir jetzt folgendes. Wir schnappen uns, wie gesagt, hier diesen Notenblock. Denn die Ellies kommen immer wieder zum Notenblock, wenn sie Items aufsammeln. Denn, wie schon eben gesagt, können die Ellies Items aufsammeln und irgendwo hinbringen. Das Coole ist daran, wir können somit eine super coole automatische Farm erstellen, denn die Ellies bringen nämlich die Sachen zum Notenblock. Wenn wir drumherum noch Hopper platzieren, dann bringen sie die Items sogar noch zum Hopper. Und das stelle ich mir wirklich sehr, sehr interessant vor, gerade, gerade wenn man Farms machen möchte. Und zwar seht ihr jetzt, wenn ich einen Ellie spawne, dann fliegt er hier erstmal ganz normal durch die Gegend und er wird erstmal fündig, wenn ich hier zum Beispiel Items irgendwo auf den Boden schmeiße. Ich werfe jetzt einfach mal so ein paar Cookies hier hin. So, und wie gesagt, das Ganze ist hier nur ein Add-on, das heißt, hier können noch Bugs auftreten. Das ist mir schon öfters aufgefallen, dass die Ellies noch nicht so hundertprozentig normal handeln, würde ich sagen. Also ihr seht, der Ellie ist einfach jetzt erstmal zum Notenblock hingeflogen. Jetzt fliegt er wieder einmal um den Berg und jetzt gleich kommt er wahrscheinlich dann zum Notenblock hin. Und da hier, wie gesagt, ein Hopper ist, ja, packt er das Item in den Hopper rein. Wenn jetzt hier kein Hopper wäre, dann würde der Ellie ganz normal das Item einfach auf diesen Notenblock draufpacken. Wir sehen schon, äh, unser Ellie fliegt jetzt hier irgendwo weg. Okay. Anscheinend hat er keinen Bock mehr Kekse zu sammeln. Ich spawn einfach nochmal ein paar mehr Ellies, damit ich euch das Ganze ein bisschen besser demonstrieren kann. Auf jeden Fall holen sich jetzt die ein oder anderen Ellies wieder Kekse ab und jetzt, wo kein Hopper mehr vorhanden ist am Notenblock, werden sie einfach die Kekse auf den Notenblock draufpacken, was natürlich gut ist, aber man muss ehrlich sein, die Sachen, die spawnen ja auch nach einer bestimmten Zeit, deswegen macht es nicht unbedingt so viel Sinn, aber das mit den Hoppern ist auf jeden Fall eine sehr gute, äh, ja, Alternative, sage ich mal. Und wir sehen jetzt hier, bam, die Kekse werden auf jeden Fall alle hier hingebracht zum Notenblock. Ähm, ich meine, eigentlich sollen die sogar auf den Notenblock draufgetan werden, aber wie gesagt, es ist ja nur ein Add-on, das ist noch nicht die finale Version hier. Und ich denke mal, das ist sehr, sehr cool. Also ich bin auf jeden Fall jetzt schon sehr, sehr gehypt auf den Ellie, wenn er rauskommt und natürlich müsst ihr auch ein Like da lassen, wenn euch der Ellie gefällt.